ನಮಸ್ಕಾರ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಪವರ್ ಟಿ ವಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ರಾಘವ ಸೂರ್ಯ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಹೊಸ ಚೈತನ್ಯ ಇದೆ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಂತೂ ಕೂಡ ಎಂತಹ ವಿಶೇಷತೆ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಯುಗ ಯುಗಾದಿ ಕಳೆದರೂ ಯುಗಾದಿ ಮರಳಿ ಬರುತ್ತಿ ಅದು ಯುಗಾದಿ ಬಂದಿದೆ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ವಿಭಿನ್ನ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅದುವೇ ಪೈ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಶುಭ ನಗೆ ಪವರ್ಡ್ ಬಾಯ್ ನ್ಯೂ ಟೆಕ್ ಸೋಲಾರ್ ಆಧುನಿಕ ಯುಗದ ಸರ್ವಜ್ಞ ಅಂತ ಕರೆಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಡಿ ವಿ ಜಿ ಅವರ ಮಾತು ಇಲ್ಲಿ ಸದಾ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅದುವೆ ನಗುವುದು ಸಹಜದ ಧರ್ಮ ನಗಿಸುವುದು ಪರಧರ್ಮ ಎಸ್ ಈ ಪರಧರ್ಮ ಪರರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಸ್ಯದ ಲೋಕದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಚಕ್ರವರ್ತಿಗಳು ಅಂತ ಅನ್ಬಹುದು ಮತ್ತು ಮನರಂಜನೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಮನೋವಿಕಾಸ ನೀಡುವಂತಹ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ದಿಗ್ಗಜರು ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಪವರ್ ಟಿ ವಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಗಳಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅವ್ರು ಬೇರಾರು ಅಲ್ಲ ಈಗಾಗಲೇ ನಾಡಿನ ಅತ್ಯಂತ ಚಿರಪರಿಚಿತರು ಎಂ ಎಸ್ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ಖ್ಯಾತ ಲೇಖಕರು ಸಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ನಗೆ ಭಾಷಣಕಾರರು ಸಂಭಾಷಣಕಾರರು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಪಾತ್ರ ಇದೆ ಅವ್ರನ್ನ ಸ್ವಾಗತಿಸೋಣ ಎಂ ಎಸ್ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ ನಮಸ್ಕಾರ ಅದು ನಗು ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯ ಪದ ಅದು ಗುಂಡು ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ನೆನಪಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಎಸ್ ಅವ್ರು ಅವರು ಬೇರಾರು ಅಲ್ಲ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಇವರು ಯಳಂದೂರಿನಿಂದ ಬಂದಂಥವ್ರು ಹಾಗಾಗಿ ವೈ ವಿ ಗುಂಡೂರಾಯರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ ಖ್ಯಾತ ಸಂಭಾಷಣಕಾರರು ನಗೆ ಭಾಷಣಕಾರರು ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯುತ್ಪನ್ನ ಮತಿ ಬಿರುದಾಂಕಿತರು ಆಗಿರುವಂತಹ ವೈ ವಿ ಗುಂಡೂರ ಅವರನ್ನ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತ ಇನ್ನು ಧರ್ಮ ಕರ್ಮ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಹಾಗೆಯೇ ರೂಪದರ್ಶಿ ಇವರ ಡೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಸಮಯನೇ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಜನ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ರಾಯಭಾರಿಯೂ ಆಗಿರುವಂತಹ ಮಾಡರ್ನ್ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು ಆಗಿರುವಂತಹ ರೂಪ ಅಯ್ಯರ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಾಗೆಯೇ ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಕಂಪನ್ನ ನಗುವನ್ನ ಪಸರಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಕಲಾವಿದರು ಈಗಾಗಲೇ ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಎನ್ನುವ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅನುವರ್ಥ ನಾಮವಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ನಗುವಿನ ಶ್ರೀಮಂತ ಅದು ಮಿಮಿಕ್ರಿ ದಯಾನಂದ್ ಅವ್ರ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ನಗುವಿನ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಣ್ಣ ಅವರನ್ನ ಆವಾಹನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಕಲಾ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಅನೇಕ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಬೆಳಕನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇವತ್ತು ಹೊಸ ಬೆಳಕು ಮೂಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಸಾರ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ನಾವು ಇವತ್ತು ಬರ್ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಜೂನಿಯರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಸಾರ್ವಭೌಮರು ಹಾಸ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ರಾಘವ ಸೂರ್ಯ ಅವರು ಪವರ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೇ ಒಂದು ಬೆಳಕು ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬ ಹಬ್ಬದ ದಿನ ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಹಾಸ್ಯ ದಿಗ್ಗಜರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಪವರ್ ಚಾನಲಿನ ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವ್ರಿಗೂ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿಗೂ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವರುಗಳು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ ಎಲ್ರಿಗೂ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ರಾಘವ್ ಅವರೇ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಪವರ್ ಪವರ್ ಈಗ ವರ್ಲ್ಡ್ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪುನೀತಿಂದ ಅದರಿಂದ ಪವರ್ನ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿಗರಿಗೂ ಆಮೇಲೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರೆಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ನನಗೆ ಇವತ್ತೊಂದು ಬೇಜಾರಾಗ್ತಾ ಇದೆ ದೇವ್ರು ಎರಡೇ ಕೈ ಕೊಟ್ಟರಲ್ಲ ನಾಲ್ಕು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಆ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಚ
ನಾವು ಹೊಸ ದಿನವನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡೋಣ ಅನ್ನುವ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಆವಾಹನೆ ಆಗಿರುವಂತಹ ಅಶೋಕ್ ಬಸ್ತಿಯವರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರನ್ನ ನಾವು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಎಂ ಎಸ್ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಮೆಗಾ ಸೀರಿಯಲ್ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ಅನ್ನೋ ಮಾತು ನೆನಪಾಗತ್ತೆ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ಅವರು ನಗುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೇಳೋಣ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಶುಭ ನಗೆ ಆ ನಗುವಿನ ಮಾಲೀಕರಾಗಿ ನಗಿಸೋದು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ನಗಿಸೋದು ಎಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಥವಾ ನಗುವಿನ ಪ್ರಾಕಾರಗಳು ತಮ್ಮ ಅನುಭವ ಆ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಂತ ಒಳ್ಳೆ ಹಬ್ಬದ ದಿನ ಸೇರಿದ್ವಿ ನಾವು ಹೌದು ಈ ಯುಗಾದಿಗೆ ನಾವು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಹೋದ ವರ್ಷ ಯುಗಾದಿ ಬಂತು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷ ಯುಗಾದಿ ಬಂತು ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಮನೆಗೆ ಜನ ಬರಲಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇರುವಾಗ ಈ ಯುಗಾದಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ ನಗನಗ್ತಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ನಾವು ಯುಗಾದಿನ ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇಂತಹ ದಿನ ನಮ್ಮ ಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕರನ್ನು ನೋಡಿ ಮಾತಾಡುವಂಥದ್ದು ನನಗೆ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸುಕೃತ ಪುಣ್ಯ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ನಗು ಬೇಕೇ ಬೇಕು ನೀವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ರಿ ನಗುಬೋದು ಸಹಜದ ಧರ್ಮ ಅಂದ್ರಲ್ಲ ಡಿ ವಿ ಜಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಾಸ್ಯ ಇತ್ತು ಅವರ ಏನೇ ಬರೆದರೂ ಅದರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಾದ ಹಾಸ್ಯವನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ರು ಹಾಗೆ ಇರ್ತಿತ್ತು ಹೌದು ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಯವನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಹಾಸ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಕೇಳೋಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಒಂದು ಗಾದೆ ಇದೆ ನಿನ್ನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿನ್ನ ಅಂಗಡಿನೇ ತೆಗಿಬೇಡ ಅಂತ ವಿದೇಶಿಗಾದೆ ಯಾತಕ್ಕೆ ಜಗತ್ತು ಸುಂದರವಾಗಿದೆ ನಗನಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿನ್ನ ಈ ಒಂದು ಜ್ಯೋತು ಬಿದ್ದ ಮುಖವನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಯಾಕೆ ತೋರಿಸ್ತೀಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಬಿಡು ಅಂತ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಗು ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಈ ಎರಡು ವರ್ಷ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗತ್ತೆ ಸರ್ ಇದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸಿಗತ್ತೆ ಸರ್ ನಗು ಅದು ನಗು ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಬಹಳ ಜನ ಕೇಳಿದ್ರು ನಿಮ್ಮಂಗೆ ಅದು ಸಿಗೋ ಜಾಗ ಏನಾದ್ರೂ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹೋರ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡಿ ಕೆಲವು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡೋರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ನಗುವೇ ಇಲ್ಲ ಪಾಪ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಗಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಅದು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ನಮ್ ಗೆಳೆಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈಗ ಅಂತವ್ರು ಹಂಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ ಕರ್ಸಿದೀವಿ ಸರ್ ನಾವು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಒಂದು ನೂರೈವತ್ತು ಗ್ರಾಮ್ ನಗು ತಗೊಂಬ ಯಾ ಮನೆಗಾರ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಮುಖಕ್ಕೆ ಲೇಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಹಂಗಾಗಲ್ಲ ಮಗು ನಗು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೃದಯದಿಂದ ಬರಬೇಕು ಹೃದಯದಿಂದ ಬಂದರೆ ಅದು ನಗು ನವಿನ ಕೇವಲ ಹಲ್ಲಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡೋದು ಕೊರಳಿಂದ ಶಬ್ದ ಮಾಡೋದು ನಗೆ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಎರಡು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಇದೇ ಯುಗಾದಿ ದಿನ ನನಗೆ ಎಂತ ಎಡವಟ್ಟಾಯಿತು ಎಷ್ಟು ನಾನು ತೊಂದರೆ ಪಟ್ಟೆ ಅಂತ ಒಂದು ಘ ಘಟನೆಯನ್ನು ನಾನು ಹಂಚ್ಕೋತೀನಿ ಎಸ್ ಸರ್ ಎರಡು ವರ್ಷದಿಂದ ಯುಗಾದಿ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿದೆ ಯುಗಾದಿ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಏನಾಯ್ತು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಇಡೀ ಭಾರತ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಪೊಲೀಸು ಆಚೆ ಬಂದ್ರೆ ಲಾಟಿ ತಗೊಳ್ಳೋರು ಬೀಸೋರು ಮುಖ ಮೂತಿ ನೋಡದೆ ಬೀಸೋರು ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪು ಹಾಲು ಪೇಪರು ಬಿಟ್ಟು ಜನ ಓಡಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಮತಿಯವರು ನನಗೆ ರೀ ಒಂದು ಲೀಟರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಹಾಲು ಬೇಕು ಹೋಗಿ ತಗೊಂಬನ್ರಿ ಈ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ತಾನೇ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಹಾಲು ನಂಗಡಿ ಅಂದಾಗ ಹೇ ಮೇಡಮ್ ನೋಡು ಕಿಟ್ಕಿಲ್ ನೋಡು ಪೊಲೀಸ್ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾನು ಬರಲ್ಲ ಅಂದೆ ನಾನು ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂದೆ ನಾನು ಅವರು ರೀ ಹೋಗ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ನಗೆ ಸಾಹಿತಿ ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂದರು ಸರಿ ನಾನು ಹೋದೆ ಹಾಲು ತಗೊಂಡೆ ಆವಾಗ ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಇಬ್ಬರು ಪೊಲೀಸರು ಕೈ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೆ ಅವರು ಸಿಕ್ಕು
ಏನಿರುತ್ತೆ ಸರ್ ಇಲ್ಲ ಹಬ್ಬದ ದಿನ ಹೇಳಂಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಯುಗಾದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಅಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಕೊಂಡು ಉಜ್ಜಿ ಉಜ್ಜಿ ಧನರೇಖೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು ಸರ್ ಅಂದಾಗ ಅವ್ರು ಬಹಳ ಬುದ್ಧಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಧನರೇಖೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಹಾಕಿ ಉಜ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಆಯುಷ್ರೇಖೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರು ಎಂತ ಮಾತು ಸೂಪರ್ ಸರ್ ಆ ಇಲ್ಲಿ ನಗುವಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಕಾರಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ತೋರಿಸೇ ಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರ ಅನುಭವಗಳ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮುಖೇನ ಆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾವು ಮುಂದುವರೆಸಿ ಧನರೇಖೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಅದಿಲ್ಲ ಈಗ ಎಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಸರ್ ಅದು ಮೊಬೈಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ರೇಖೆ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲವೂ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಎಲ್ಲ ಇವಾಗ ಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹೋಯ್ತು ಎಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಎಸ್ ಸರ್ ಈಗ ನಗುವಿನ ಶ್ರೀಮಂತ್ರ ಅಂತ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕರಿತೀವಿ ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಗುವನ್ನ ಕನ್ನಡವನ್ನ ಪಸರಿಸಿದ್ದೀರಿ ಆ ತಮ್ಮ ಈ ನಗು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗ್ ಬರುವಂತ ಮೊದಲ ಆಲೋಚನೆ ಏನ್ ಸರ್ ಸರ್ ನಗು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಬರೋದ್ ಏನ್ ಗೊತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆನಂದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಆನಂದ ಅದನ್ನು ಮುಖ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಅದು ನಗು ಆಗಲ್ಲ ಅದು ಏರಾಷ್ಟ್ರ ಸ್ಥರ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಈ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್ ಅಂತ ಗಗನ ಸಖಿ ಗಗನ ಸಖಿ ಅದಲ್ಲ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ನಗು ಬರಬೇಕು ನಗು ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುದ ಕೊಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ನಗು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕಡೆ ಇದೆ ನಗು ಬೇಕಾಗಿರೋ ಕಡೆ ಬೇಡದೆ ಇರೋ ಕಡೆ ಯಾವುದೋ ಅಂತ ಹುಡುಕಬೇಕು ಅದು ಕೆಲವುದು ನಾನು ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ ಆದರೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈ ರಾಜಕೀಯ ಭಾಷಣಗಳಲ್ಲಿ ನಗು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ನಗು ಬರ್ತದೆ ಇನ್ನು ಯಾಕೆ ತಿರ್ಗಿ ನಗಿಸ್ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಕಡೆ ನಗು ಎಲ್ಲಿರಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ ಈ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ಗಳು ನಗಬಾರ್ದು ಅವರು ಈಗ ನೋಡಿ ಸುಮ್ಮನೆ ನಕ್ಕೊಂಡು ಏಹ್ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿದ್ಯಾ ಅದಿದ್ದು ತೋರಿಸು ಹೇಳಪ್ಪ ಬಾಯ್ ಬಿಡು ಅಂದ್ರೆ ಆಗುತ್ತ ಆಗಲ್ಲ ಅದು ನಾನು ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಫಸ್ಟು ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಎಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಬಹಳ ದ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿಯೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸುಪ್ರೀಮ್ ನಗು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಆ ನಗುಗೆ ನೀವು ಬೆಲೆನೇ ಕಟ್ಟೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಸತಿ ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಹೆಂಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀನೋ ಅದನ್ನು ನೀವು ಬೇರೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ತೊಗೊಳ್ಬೇಡಿ ನಾನು ಬಹಳ ಸತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಸತಿ ಮಗು ನಾ ತಾಯಿ ನೋಡಿದಾಗ ಒಂದು ನಗು ಬರುತ್ತೆ ರೀ ಫಸ್ಟ್ ಸತಿ ಅದನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅದು ಅಂದರೆ ಆವಾಗ ತಾನೇ ನರಕ ಯಾತ್ನೆಯ ನೋವು ಅನುಭವಿಸಿರ್ತಾರೆ ಆ ತಾಯಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾವ ನೋವು ಆ ಥರದ್ದಿಲ್ಲ ಗಂಡಸರಿಗೆ ಅದೇ ಒಂದೇ ನೋವು ಆ ಥರ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಅಲ್ಲಿ ನೋವು ಬೇರೆ ಏನೂ ನೋವು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ಅದೆರಡು ಈಕ್ವಲ್ಲೇ ಹಾಂ ಆದರೆ ಆ ತಾಯಿ ಒಂದು ನಗು ನಗ್ತಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ ಆವಾಗ ತಾನೇ ಆ ನೋವು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಆ ಮಗು ನಂಗೆ ನೋಡ್ತಾರಲ್ಲ ಆವಾಗ ಒಂದು ನಗು ಇದೆಯಲ್ಲ ದ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿಯೆಸ್ಟ್ ನಗು ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟೋಕ್ಕೆ ಸಾಗ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ನೋಡೋಕ್ ನೋಡಿದವನು ಪುಣ್ಯ ನೋಡಿ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಹೆರಿಗೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಗಂಡಸರನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಇದೇನು ಕರ್ಮಪ್ಪ ನಾವು ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಎಸ್ ಯು ಸಿ ದಟ್ ಆ ಎರಡು ನೋವು ಆ ನಗು ಎರಡನ್ನು ನೋಡು ಜೀವನ ಅದು ಮಿಶ್ ಮಿಶ್ರಿತವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಭಾಳ ಸಂತೋಷವಾದ ನಗು ಅದು ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂದರೆ ಈ ತಾತ ಅಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮೊಮ್ಮಗನ್ನ ನೋಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವಾಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಂ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗಲ್ಲೂ ಹೇಳ್ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇಟ್
ಮನುಷ್ಯ ಏನಾದ್ರು ನಗದೆ ಹೋದ್ರೆ ಅವ್ನು ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಸರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ದಟ್ ಇವಾಗ ನಾವು ರಾಘವ ಸೂರ್ಯ ಕರದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಬರ್ತೀವಿ ಪವರ್ ಚಾನಲ್ ಕರದ ತಕ್ಷಣ ಬರ್ತೀವಿ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಸರ್ ಬನ್ನಿ ಸರ್ ಬನ್ನಿ 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 ಅಂತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ನಗು ಅದು ನಮಗೆ ಬಹಳ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅದು ಆ ನಗುಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕ ಸೊ ನಾನು ಇವತ್ತು ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದೆ ಸರ್ ಈಗ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದೆ ಎಲ್ಲೋ ಸುತ್ಕೊಂಡೆಲ್ಲ ಬಂದೆ ಆ ವಾಚ್ಮ್ಯಾನು ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಷ್ಟೊತ್ತು ನನಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಯಿತು ಲೇಟ್ ಆಯಿತು ಅದು ಅದೆಲ್ಲ ಅವನು ನಗುನಲ್ಲಿ ಮರ್ತೋಯ್ತು ಸರ್ ಅದೇ ರೀತಿನೇ ನಾನು ಫಸ್ಟೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮಗುದು ಒಂದು ನಗು ನಗ್ತದಲ್ಲ ಮಗು ಫಸ್ಟೇ ನಗಲ್ಲ ಮಗು ಬರೀ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಒಂದು ಸತಿ ಹಿಂಗೆ ನಗ್ದಾಗ ತಾಯಿದು ಎಲ್ಲ ನೋವು ಮರ್ತೋಗುತ್ತೆ ಎಂಥ ಸಂಟ ಸಾಲ ಎಲ್ಲ ಮರ್ತೋಗುತ್ತೆ ಆ ಮಗುದು ನಗು ನೋಡಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಗುಂಡ್ರಾರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಾವು ಗುಂಡ್ರಾರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ನನಗೆ ಇವತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ರೂಪರೇಷೆ ಏನು ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳಿದೆ ಸರ್ ಹೆಂಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ರೂಪಾಯಿಯರ್ ಅವ್ರು ಬರ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ರೂಪರೇಷೆ ಬೇಡ ರೂಪಾಯಿಯರ್ ರೇಷೆ ಅಂತ ಕೇಳೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಹಾಗಾಗಿ ರೂಪಾಯಿಯರ್ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಅಧ್ಯಾತ್ಮದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಏನು ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಹೌದು ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹೌದು ಏನು ಅವ್ರು ಏನು ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವ್ರು ನಗು ಹೆಂಗೆ ನೋಡ್ತಾರೆ ನಗು ಎಷ್ಟು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ ಕೇಳೋಣ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ರಾಘವ್ಜಿ ಲೈಕ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ನಾನು ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಜನತೆಗೆ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಉಗಾದಿ ಅಲ್ಲ ಉಗಾದಿ ಅನ್ನೋ ಪದವೇ ಇಲ್ಲ ಯುಗದ ಆದಿ ಯುಗಾದಿ ಸೊ ನಮಗೆ ಹೊಸ ಯುಗ ಶುರುವಾಗೋ ರೀತಿ ಸಂವತ್ಸರ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಯುಗ ಉಗಾದಿ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲರೂ ಇಂಗ್ಲಿಷಲ್ಲಿ ಯು ಬರ್ದು ಬಿಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಸೊ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಉಗಾದಿ ಅಂತ ಆಡು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲ ಉಗಾದಿ ಹಬ್ಬ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಪದದ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥ ಯುಗದ ಆದಿ ಯುಗಾದಿ ವೈ ಯು ಬರೀಬೇಕು ನಾವು ಯುಗ ಯುಗಾದಿ ಕಳೆದರು ಆ ಹಾಡು ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆದ್ರೂ ಒಂದು ಸಂಭ್ರಮ ಆದಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಯುಗಾದಿನೇ ನಮ್ಗೆ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಅಂದಾಗ ಅದು ಯುಗದ ಆದಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ದೇಶದ ಹಬ್ಬಗಳ ಆಚರಣೆಗಳೆಲ್ಲ ಪಂಚಾಂಗದ ಮೇಲೇನೆ ನಾವು ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಯುಗಾದಿ ನಮಗೆ ಮೊದಲನೇದು ಯಾಕೆ ಹಬ್ಬ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ವರ್ಷದ ಮೊದಲನೇ ಪಕ್ಷ ಮೊದಲನೇ ತಿಥಿ ಮೊದಲನೇ ಮಾಸ ಮೊದಲನೇ ಸಂವತ್ಸರ ಎಲ್ಲವೂ ಸಂವತ್ಸರ ಶುರುವಾಗುವ ದಿನ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಪಂಚಾಂಗಗಳನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಹಬ್ಬ ಇದನ್ನ ಚಾಂದ್ರಮಾನೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೂರ್ಯಮಾನೂ ಎರಡನ್ನೂ ಆಚರಿಸ್ತೀವಿ ಸೊ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಜೀವನಾನು ಶುಭವಾಗಿರ್ಲಿ ಅಂತ ಈ ಸತಿ ನೋಡಿ ನಮ್ಗೆ ಸಂವತ್ಸರ ಶುಭಕೃತ್ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ ಬಂದೆ ಸದಿ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟಗಳು ಹೋಗ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದಾನೇ ನಗು ಶುರುವಾಗಲಿ ಸೊ ನಗು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹ್ಯಾಪಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಎವರ್ ಹೆಂಗ್ ಆಗಿ ಇರ್ಬೇಕು ನೋಡಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಎವರ್ ಹೆಂಗ್ ಆಗಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಚಾಮಿಂಗ್ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಗುಂಡ್ರಾಯರ್ ಸರ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗ್ರಾಮರ್ ಏನೇ ಇದೆ ಗ್ಲಾಮರ್ ಬರ್ತಾರ ಅಂದ್ರು ಹಾ ಸರ್ ಸಮ್ಮರ್ ಅಲ್ವಾ ಗ್ಲಾಮರ್ ಕರ್ಸ ಕರೆಸ್ತೀವಿ ನಾವು ಒಂದ್ವಿ ಅವರು ಹೆಂಗಾಗಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಹೆಂಗೆಂಗ್ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ ಸೂಪರ್ ಮೇಡಮ್ ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ನಗುವಿನ ಹಿಂದಿರುವಂತ ಸೈನ್ಸ್ ನ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರೂಪಾಯಿಯರ್ ಅವರು ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ ಹೇಳ್ತಾ ಈಗ ನನಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನನ್ನ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಶೋ ಯಾವುದೇ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ನಾನು ಇವ
ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮುಗುಳ್ನಗೆ ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ಪುನ್ನಗೆ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಚಿರನ್ನವು ಚಿರನ್ನವು ಹಿಂದಿನಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಕುರಾನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಂತಾರೆ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವ ಸರ್ ನಿಮ್ ಗರಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಳದವ್ರ ನಾವು ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಏರ್ ಹೋಸ್ಟೆಸ್ ಅಂತ ಏರ್ ಹೋಸ್ಟೆಸ್ ಗೆ ನಗುನ ಹೆಂಗೆ ಕಲ್ಸಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಡಿನರಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಇಂಚ್ ನಗು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆದ್ರೆ ಆರು ಇಂಚ್ ಹಾಗೆ ಆ ನಗು ನೋಡಿ ಯಾವ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಗುಂಡೂರಾರು ಎಷ್ಟು ಇಂಚ್ ನಗುನ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಇದ್ದೋನು ಬಹಳ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಹಿಂಗ ಇದ್ದೋನು ಆ ನಗು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾನಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಏರ್ ಹೋಸ್ಟೆಸ್ ಅನ್ನೋದು ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಶಿಪ್ ನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಶುರು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರಂತೆ ಶಿಪ್ ನಲ್ಲಿ ಹಿಂಗ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸ್ಮೈಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಂತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏರ್ ಹೋಸ್ಟೆಸ್ ಇವರು ನೀರ್ ಹೋಸ್ಟೆಸ್ ಏರ್ ಹೋಸ್ಟೆಸ್ ನಗದೇ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಒಂದ್ ಐಡಿಯಾ ಇದೆ ಏನಿದೆ ಸರ್ ಇಲ್ಲ ಗಿವ್ ಮಿ ಒನ್ ಮೋರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರ್ ನಗು ಸಹಜ ಧರ್ಮ ಎಲ್ಲಿ ಸಹಜ ಧರ್ಮ ಹುಟ್ಟುವಾಗಲೇ ಮಗು ಅಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ತಿರುಗಿಸಿ ಒಡೆದು ಅಳಿಸ್ತಾರೆ ಅತ್ರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಖುಷಿ ನಗು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಯಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದ್ ಮೂರ್ ತಿಂಗಳಾದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಗತ್ತಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಳು ನಗು ಎರಡು ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಗುಂಡಪ್ಪನವರು ನಗು ಸಹಜ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಪದ್ಯ ಅದನ್ನ ತಿರುಗಿಸಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪದ್ಯ ಇದ್ದಿದೆ ಪ್ಯಾರಲ್ ಪದ್ಯ ಏನ್ ಸರ್ ಅದು ಪ್ಯಾರಲ್ ಪದ್ಯ ಊಟ ನಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ದೇವರು ಧರ್ಮ ನಗು ಒಂದು ರಸ ಪಾಕ ಅಳು ಒಂದು ರಸ ಪಾಕ ನಗು ಆತ್ಮ ಪರಿಮಳವ ಪಸರಿಸುವ ಕುಸುಮ ದುಗುಡ ಆತ್ಮವ ಕಡೆದು ಸತ್ವವೆತ್ತುವ ಮಂತು ಬಗೆ ಎರಡನ್ನು ಭುಜಿಸು ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಯಾವಾಗಲೂ ನಗು ಸಿಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇರಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಲೈಫ್ ನಾಗೆ ಟೇಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಫೋರ್ ಇಯರ್ಸ್ ನಗು ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ ಆಗಿತ್ತಾ ಹೌದು ನಾಲ್ಕು ಸೀಸನ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಕರೋನಾ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತಾ ಮೊದಲನೇದಕ್ಕೆ ಕೋವಿಡ್ ಅಂದ್ರು ಎರಡನೇದಕ್ಕೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಡೆಲ್ಟಾ ಮೂರನೇದಕ್ಕೆ ಒಮಿಕ್ರಾನ್ ಅಂದ್ರು ನಾಲ್ಕನೇದಕ್ಕೆ ಉಕ್ರೇನ್ ಅಂದ್ರು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಯ್ತು ಮನೆಯಿಂದ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ನಿಂತಿಲ್ಲ ನಿಂತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪಿ ಯು ಸಿ ಮತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಓದ್ತಿರೋ ಕಾಲೇಜ್ ಹುಡುಗಿರಿದಾರಲ್ಲ ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಂದ್ರೆ ಏನ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ತಿರ್ಗ ಯಾವ ಕಾಲೇಜ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೋ ಇವಳು ಡಿಗ್ರಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಿ ಇವಳಿಗೆ ಮದ್ವೆ ಆಗೋಷ್ಟು ಐವತ್ತು ವರ್ಷ ಆಗೋದಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಮದುವೆಗಳಾಗಿರೋದು ಕರೋನಾ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಡುಂಡಿರಾಜ್ ಅಂತ ಹೌದು ಸಣ್ಣ ಪುಸ್ತಕ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಜನಗಳು ಹುಡುಗಿಯರು ಮದುವೆ ಆದ್ರು ಅಂತ ಹುಡುಗಿಯರು ಮದುವೆ ಆಗಿ ಆ ಪುಸ್ತಕ ಹೆಸರೇನ್ ಗೊತ್ತಾ ಅಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮದುಮಗಳು ಅಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮದುಮಗಳು ಒಂದನೇ ಅಲೆ ಎರಡನೇ ಅಲೆ ಮೂರನೇ ಅಲೆ ಕರೋನಾ ಅಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮದುಮಗಳು ಸೂಪರ್ ಅಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮದುಮಗಳು ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ನಗು ಇರುತ್ತೆ ಜೊತೆನಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಕರೋನಾ ಬಂತು ಅಂದಾಗ ನಗಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಕರೋನಾ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಓಪನ್ ಆಗ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ನಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಷ್ಟದಲ್ಲೇ ನಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಜನರಲ್ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಜನರಲ್ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಇಡಕ್ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಕೆಲವರು ಬುಟ್ಟಿ ಅದು 
ಹಾಸ್ಯಕ್ಕೂ ಫಿಲಾಸಫಿ ಎಷ್ಟು ಹತ್ತಿರ ಸಂಬಂಧ ಅಂದರೆ ನಾವೇನೋ ಅದು ದೂರ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಹಂಗಲ್ಲ ದಿವಿ ಬೀಚಿ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಕಾಶಕ್ಕೂ ಭೂಮಿಗೂ ಅಂತರ ಎಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಏನೇನೋ ಅಲ್ವಾ ಬೀಚ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಸ್ಯಕ್ಕೂ ಸರಿ ಆಕಾಶಕ್ಕೂ ಭೂಮಿಗೂ ಅಡವೆ ಅಂತಾರೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತರ ಭೂಮಿ ಮುಗಿದ ಕೂಡಲೇ ಆಕಾಶ ಆಕಾಶಿ ಕೈಲಾಸಂ ಕೈಲಾಸಂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಸ್ಯ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಹಾಸ್ಯ ಹೇಗೆ ಹುಟ್ಟತ್ತೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಘಟನೆಗಳನ್ನ ವಕ್ರ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹಾಸ್ಯ ಹುಟ್ಟತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ ತರಬೇತುದಾರರು ಕೂಡ ಹೌದು ಅದು ವೈ ವಿ ಗುಂಡುರಾಯರು ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇರೋದು ಬಹಳ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಹಾಗೇನೆ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತ ಹುಡುಕಬೇಡಿ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗಾಗ್ಲೇ ಗುಂಡುರಾಯರ್ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ಅವರ ಪ್ರತ್ಯುನ್ಮತಿ ಬಿರುದಾಂಕಿತ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪಾಂಟಿನಿಯಸ್ ಮಾತನಾಡೋರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿದೆ ಒಂದ್ಸಲ ನಾನು ಸರ್ ಇಷ್ಟು ಸ್ಪಾಂಟಿನಿಯಸ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಏನ್ ಸರ್ ಇದ್ರ ರಹಸ್ಯ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಕ್ ಟೈಮ್ ಇರಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಅದ್ಭುತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಾಗೇನೆ ಈ ವಯಸ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ನೀವು ಐವತ್ತು ವರ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನಂಗೊಂದು ನೆನಪಾಯ್ತು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷ ಆಗಕ್ಕೆ ಐವತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ನಿಜಾನ ಮೇಡಮ್ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷ ಇಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಮೆಚುರಿಟಿ ಬೇಗ ಬರೋದು ಹಂಗ್ ನೀವು ನೋಡಿ ನಾನು ನನ್ಗಿಂತ ಒಂದ್ ಹದಿನೈದು ವರ್ಷ ಹುಡುಗಿ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲೇ ಬೇಗ ಮೆಚುರಿಟಿ ಅವಳಿಗೆ ಮೆಂಟಲ್ ಮೆಚುರಿಟಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮನೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಮೆಚುರಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಬಿಡಿ ಮೇಡಮ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನಂಗೆ ಸುಮ್ನೆ ಓ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹಿಂಗ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತಾರೆ ಯಾಕೋ ಹತ್ತು ಗಂಟೆ ಆಯ್ತು ಮನೆಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೌದಾ ನಾನು ನೋಡ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಬೇಕು ಬೇಕು ಅಂತಿದೆಲ್ಲ ಹುಡುಗಿ ಹೇಳ್ ಗಂಡು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ವಾಚ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಮನೆಗ್ ಬರ್ತಾರೆ ಸೊ ಈಗ ಉಲ್ಟಾನು ಆಗ್ತಾ ಇರಬಹುದು ಮೆಚುರಿಟಿ ಪ್ರಕಾರ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇವಾಗ ಸೈಂಟಿಫಿಕಲಿ ಮತ್ತೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಮೊದ್ಲು ಮೆಚುರಿಟಿ ಈಗ ನಿಮ್ಗೊಂದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾ ಸರ್ ಕೋಲಾರದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ ಇದೆ ಕುದುರೆ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಸರ್ ಕುದುರೆ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಿನ ಗಣಿ ಇದೆ ಕುದುರೆ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ಹಾ ಬಟ್ ನಾನು ಕಣ್ಣು ಮಾತ್ರ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದೀನಿ ಬಾಕಿದೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗಿಸಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ರೈಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಈಗ ನೀವು ದೇಶ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಈಗ ಹಾಸ್ಯ ಅಥವಾ ನಗುನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ಏನ್ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ನೀವು ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿರೋರ್ಗೆ ಕಷ್ಟ ಇರೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರಿ ಫಾರಿನ್ ಹೋಗಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಹೂ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬ್ಲಾಟಿಂಗ್ ಪೇಪರ್ ತರ ಅವ್ರಿಗೆ ನೀರ್ ಸಿಕ್ಕ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಹೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೇನು ಹಾಸ್ಯ ಬೇಕು ಹಸಿವಿದೆ ಹಸಿವಿದೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಸೊಗಡನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಇನ್ನೂ ಆನಂದವಾಗಿ ತಗೋತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟು ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಲೈಕ್ ನೀವೇನು ಪಾನಿಪುರಿ ಮಾಡುವಾಗ ಏನೇನು ಹಾಕ್ತಿರಲ್ವಾ ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಮೇನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಹಾಕಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ಖಾರ ಬೇಕಾ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ವೀಟ್ ಬೇಕಾ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಬೇಕಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಅಮೆರಿಕಾಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಒಂದಷ್ಟು ಸೆಂಟಿಮೆಂಟು ಒಂದಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಸೊಗಡು ಒಂದಷ್ಟು ಸತ್ಯ ಇದನ್ನು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾಮಿಡಿ ಜೊತೆ 
ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮನೆಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮನ್ಸಿಗೆ ತಗೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಮನ್ಸಿಗೆ ತಗೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹಾಸ್ಯ ಮಾಡಿದಾಗ ನೀವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಉಳಿತೀರಿ ಅಲ್ಲೋ ಈಗ ನನಗೆ ನಾನು ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಇದೆ ದರ್ಶನ್ ಇರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಸುದೀಪು ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಹೋದಾಗ ಯಾರೊಬ್ಬರು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪೊಲೀಸ್ ನನ್ನಂಥ ಒಬ್ಬ ಆರ್ಟಿಸ್ಟು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋನ್ಗೆ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ನನಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್ ಅಲ್ಲ ಬಟ್ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನಾನು ಮಾತಾಡುವಾಗ ಒಂದು ವಿಷಯ ತೊಗೊಂಡೋಗಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಗುಂಡೂರಾವ್ ಮಾತಾಡುವಾಗ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಮೇಡಮ್ ಏನೋ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅದು ಒಳಗಡೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಅವ್ರು ಮರೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಮರ್ತ ಹೋಗ್ಬೋದು ಸಿನಿಮಾಲಿರೋ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮರೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಮಾತಾಡೋ ಮಾತು ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಮಾತು ಎಲ್ಲೋ ಒಳಗಡೆ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೋತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಿಂಗೆ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂತಾರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಯ ಮಾಡಿರೋ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಶರೀರ ಮಾಡಿರೋ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ ಅದು ನಮ್ಮ ಮಾತು ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇದು ನಾನು ಮಾತಾಡಿರೋದು ಅವ್ರು ತೊಗೊಂಡವ್ರೆ ಅಂತ ಸೊ ನಮ್ಮ ನೇಮ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಎಲ್ಲೂ ಇರಲ್ಲ ಬಟ್ ಒಳಗಡೆ ವಿಷಯ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತದೆ ತಂದೆ ಗೌರವಿಸ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಈ ತಾಯಿ ನಿಂಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾತಾಡಿಸ್ಬೇಕು ತಾಯಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಕೆಲವು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಬಹಳ ಜನ ನಾಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ ರೀ ಮನೇಲಿ ಸಾರಿ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಮ್ಮ ಏನಿದು ತಗೊಂಡಾಗ ತೆಗೆದ್ನ ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದೇ ಸಾರು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬೇರೆ ಏನು ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಬಡ್ಕತೀನಿ ಎಲ್ಲ ಓಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಬೈತಿರ್ತಾರೆ ತಟ್ಟೆನ ಎತ್ತಿ ಎಸಿತಾರೆ ಅದೇ ಅವ್ರನ್ನ ಒಂದು ಆರು ತಿಂಗಳು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಲಿರಿಸಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆ ಆಯ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಆಯ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಅಮ್ಮ ಮಾಡಿದ ಸಾರು ಮೂಗಿನಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ ವಾಸನೆ ಅಮ್ಮ ಒಂದು ಸಾರು ಮಾಡೋರು ಇಷ್ಟೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿರ್ತಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ ಆದರೆ ಅಮ್ಮ ಇದ್ದಾಗ ಗೌರವ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಗೌರವ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಆ ಒಂದು ಸಾರು ಸಿಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಾನು ಮೂರೊತ್ತು ಅದೇ ಊಟ ಮಾಡಿ ಕೆಟ್ಟೋಗಿದ್ರು ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಂತೀನಿ ನೀನು ಅಂತಾರೆ ಯಾವಾಗ ಕಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಕಾಲ ಮಿಂಚು ಹೋಗಿರುತ್ತೆ ಕಾಲ ಮಿಂಚು ಹೋಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಏನು ಅಂದರೆ ಆ ಸಾರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೊಗಡಿದೆ ರುಚಿ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ನೋಡಿ ನೈಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬಡವ್ರ ಮನೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಿಂಗೆ ಹಾಕಿ ಏನೋ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಟೇಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ನೀವು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ನಾವು ಇದು ಫ್ರಿಜ್ಜಿಂದ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಒಂದು ಸೊಗಡು ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಯಾರೂ ಹಾಕೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಹಾಕ್ದಾಗಲೇ ಆನಂದ ಸಿಗೋದು ಅದು ತಿಂದಾಗಲೇ ನಗು ಬರೋದು ಸಂತೋಷ ಬರೋದು ನಿಮಗೆ ನಗು ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆ ಅಷ್ಟೇ ಆದರೆ ಅದು ಅನುಭವ ಆಗೋದು ಒಳಗಡೆ ಸೊ ನಾನು ಯಾಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಸಂತೋಷ ಆಗೋದು ಒಳಗಡೆ ಆ ಸಂತೋಷದ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಗು ಬರಬೇಕು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅಷ್ಟೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅಷ್ಟೇ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಕಾರು ರೈಟ್ಗೆ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಹಾಕಿದೆ ಅಂದರೆ ತಿರುಗುತ್ತೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅದು ಬಟ್ ಅದು ಲೈಟಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ತಿರ್ಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಸೊ ಅಷ್ಟೇ ನಗು ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ನಗು ಅಷ್ಟೇ ತಿರುಗೇ ತಿರುಗುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಯಾವತ್ತೂ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ಬೇಕು ನಾವು ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ನೋಡಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನ ಡೀಲ್ ಮಾಡೋರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೆಂಗ ಹಿಂಗ ಸೊ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಮಗೆ ನೂರ ಎಂಟು ಟೆನ್ಶನ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಳಗಡೆ ನೂರ ಎಂಟು ಟೆನ್ಶನ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು ನೂರ ಎಂಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಸರ್ ಮನೆ
ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೀವು ಘಟನೆಯನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದು ನಾನು ಹೇಳೋದು ನೀವು ನೀವು ಹೆಂಗ್ ನೋಡ್ತೀರ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಶುರುವಾಗಿದ್ದು ಹೆಂಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈಗ ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೋಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ಬಹಳ ನಗಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಮನೇಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸೀರಿಯಸ್ ಅಯ್ಯೋ ನೀವು ಈಗ ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ ಒಂದ್ಸರಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ ನೀವು ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ಕಾಫಿ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಅಂದ್ರೆ ಅಯ್ಯ ಬಿಡ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಳದ್ ಬೇಡ ಅಂತ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಅನುಭವಗಳಾಗಿದ್ದು ಉಂಟು ಅಂತ ಇದೆ ಇದೆ ಮನೆಯವ್ರಿಗೆ ನಗ್ಸೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ನೋಡ್ಬೇಕು ಮನೆಯವರು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ರೂಪ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ರೂಪ ಅವ್ರ ನಗೋಷ್ಟು ಏನಿಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ಅವರು ಫಸ್ಟ್ ರೀಡರ್ ಅವರೇ ಫಸ್ಟ್ ರಾತ್ರಿ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಟ್ರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತು ನೋಡಿ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಹಾಕಿ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ನೋಡಿರ್ತಾರೆ ನಗಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ನಗ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಬರ್ತಾರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಗ್ತಿದ್ರೆ ಇವ್ರು ನಗಲ್ಲ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಯಾರೂ ನಗಲ್ಲ ಸಬ್ಗುರು ಹಾಗೆ ಇವ್ರು ನಗ್ತಾರೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸೊ ಆ ಥರ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡುವಂತಹ ಸಂಗಾತಿ ಸಿಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏಳು ಜನ ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಹಾಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಸಾಕ್ರಟಸ್ ಯಾವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾಪ್ಕ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಂಡತಿ ಸಿಕ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸುಖವಾಗಿರ್ತಾನೆ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಂಡತಿ ಸಿಗದೆ ಹೋದ್ರೆ ಆತ ಫಿಲಾಸಫರ್ ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲ ಸಾಕ್ರಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಅವನ್ ಕಲಿಯುವಂತದ್ದು ಏನಿದೆ ಅವನಿಗೆ ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅವನು ಕೊಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವನ್ ಯಾರು ಫಿಡ್ಲ್ ಬಾರಿಸ್ತಾ ಆಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಕರೆದ್ರು ಏ ನಂಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದಿನ ಅಂತಾನೆ ಲೇ ಮನುಷ್ಯ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸಾಯ್ತೀಯಲ್ಲ ಇನ್ನು ಟೈಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಅವರ್ಸ್ ಆ ತರ ಕಲಿತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಸರ್ ಇವತ್ಗೂ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಐದು ಗಂಟೆಗೆ ಇದ್ದು ಓದ್ತೀವಿ ನಾವು ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ದಯಾನಂದ್ ಅವ್ರು ಇನ್ನೇನು ಅವರು ದೃಷ್ಟಿ ಇಡೀ ಲೋಕವನ್ನೇ ಅವರು ನೋಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ವಸ್ತು ಸಿಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಖುಷಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತದ್ದು ಅಲ್ಲಿದೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಬಾಂಬೆಗೆ ಮುಂಚೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ರೈಲ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇದು ನೀವು ಕೇಳೇ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಹುಟ್ಟ ಕುಂಚಿನ ಕತೆ ಇದು ಆವಾಗ ನೀವು ಗುಂಟಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತು ರೈ ರೈಲ್ವೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬಂದು ಬೇರೆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಟು ಗೋ ಟು ಬಾಂಬೆ ಅವನು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ಗಳು ತಗೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕ್ಯೂ ಇದೆ ಐವತ್ನಾಲ್ಕು ರೂಪಾಯಿ ಏನೋ ಟಿಕೆಟು ಸೊ ಅವನು ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಗುಂಟುಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿ ಟ್ರೈನ್ ಅಂತ ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಬ್ಬ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟ ಐವತ್ನಾಲ್ಕು ರೂಪಾಯಿ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಚೇಂಜ್ ಅಟ್ ಗುಂಟುಕಲ್ಲಂದ ತಕ್ಷಣ ನೋ ನೋ ಐ ವಾಂಟ್ ದಿ ಚೇಂಜ್ ನೋ ವಿಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಹೀಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳದೇ ಇದ್ದಾಗ ಇಂಥ ಎಡವಟ್ಟುಗಳಾಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಡವಟ್ಟುಗಳಿಗೆ ನಾವು ನಗ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಈ ಶುಭನಗೆ ಶುರುವಾಗ್ಲಿ ಇದು ಎಂಡ್ ಆಗೋದ್ ಬೇಡ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಕೋರಿಕೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಪವರ್ ಟಿವಿ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ನಮಸ್ಕಾರ 